Men god morgon internet. En sak idag nummer 215 ska handla om att Alexa nu påstår att Reddit är en större sajt i USA än vad Facebook är. Och det här är lite spännande för att utmana våra föreställningar om vilka sajter som eh, sätter agendan och vilka som inte gör det. Vi börjar här. Alexa är en, en tjänst som har funnits ganska länge som försöker avgöra och ranka vilka sajter som är störst. Hur länge man hänger på dem, hur ofta man återkommer och så vidare. Och den här tjänsten har fått lite kritik historiskt för att den, den har varit lite skev i, sitt, i sin urvalsram. Den byggde nämligen på att du hade installerat en, en plugin som hette just Alexa. Det var inte så många som hade det. Framförallt var det nördar som hade det. Och jag undrar om det inte är lite grann av den skevheten som hänger kvar här nu fortfarande. Och störst är naturligtvis Google, så är det ju alltid. Eh, oomtvistat. Och vi tittar på de amerikanska siffrorna nu, man kan säga att Google är störst i alla delar av världen där Google finns. Eh, efter Google så kommer i USA, Youtube. Och det är också lite fascinerande redan där att den... Det är ofta vi glömmer bort det, vi vet att, att Google är den största sökmotorn men vi glömmer ofta bort att Youtube är den näst största sökmotorn. Shit vad ljus det blev. Bättre så, ja. Ehm. Och sen på tredje plats har då Facebook läggat och det känns väl rätt naturligt för oss om man tänker på den diskussionen vi har om vilka sajter det är som betyder någonting och vilka sajter det är som sätter agendan. Men så ser det alltså inte ut nu längre utan nu är det Reddit som kniper den tredje platsen. <laughs> Jag är ganska säker på att de flesta svenskar inte har en, en aning, en susning om vad Reddit är för någonting. I korthet, det är ett helt användarskapat community. Eh, det har olika rum, så kallade subreddits. Det har en massa funktioner som har vuxit fram ganska organiskt på sajten. Så att det liknar lite grann ett, ett tidigt Twitter på det viset. Att, att, eh, att funktioner och, och, och sammanslutningar och undergemenskaper på den sajten växer fram väldigt organiskt. Eh, man skulle kunna jämföra det lite grann med flashback, men... Så som Flashback hade kunnat vara om någon hade brytt sig om att, att ta hand om tekniken på den sajten ordentligt och, och vårda det communityt ordentligt. Det som är spännande att notera om man följer amerikansk politik och sådär är att allting som händer i den amerikanska mediedebatten, i den politiska debatten, i samhällsdebatten börjar i regel på Reddit. Sen amplifieras det och, och exploderar på, på Twitter och sen landar det i traditionella medier. Men <hör> det är intressant att säga att det verkar som om vi ska tyda de här siffrorna i alla fall som att fler och fler har börjat hitta till, till själva moderskeppet, alltså till Reddit. Um, jag ska lägga lite spännande länkar här så att ni kan gå in och kika på det och få en smak lite grann för vad vad Reddit är och att ni bland annat kan, kan konstatera att eh, Barack Obama har varit där och svarat på frågor och ja, den är, det är en jäkligt spännande sajt. Jag måste ju naturligtvis nämna resten av listan också, då behöver jag min lilla fysklapp. Efter, efter Reddit så kommer alltså då Facebook på en, en fjärde plats. Sen är det Amazon på en femte plats, det är också intressant, de är ju gigantiska i USA. Vi märker inte av det här hemma än men det är bara en tidsfråga till det slår igenom här också. Eh, Sen har du Wikipedia, sen efter Wikipedia, och det är också spännande, alltså Wikipedia är ju snacka om användarskapat och nyttet och, och intressant case att följa, det, det är grymt faktiskt. Sen har vi Yahoo, Liket lever, Twitter, Ebay, Netflix, Instagram, Twitch, vet ni hur stort det är med att direkt sända sig själv när man spelar spel, det är bland annat det man gör på Twitch, grym plattform. Sen kommer LinkedIn, sen kommer Image Ur och sen på Eh, vad blir det då? Femtonde plats tror jag. Så kommer Pornhub. Där har vi den första påsajten. Det är så internet ser ut i USA. Det är mycket av detta som vi behöver och kan fundera på tror jag. jag tycker det är, det, är, det är jäkligt spännande med en sån spelare som Reddit rakt in där på tredje platsen. Med en nypa salt naturligtvis men, men ändå. Fundera lite grann på det här med vad är det som sätter agendorna här egentligen. Vilken roll spelar Flashback i den svenska samhällsdebatten? Till exempel. Ja, det här var en sak idag. Eh, producerat av mig, Joakim Jordenberg, med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som hjälper till att sprida det här goda ordet. Eh, de, de lyssnar gärna när andra snackar som du och jag till exempel. Sen eh, textas det översätts av kontenter och byrån som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter och översättningar på nätet. 
De ser till att det här finns textat på svenska och översatt i engelska varje dag runt lunch och det är ju bara magiskt. Hej dem! Och så sätter vi imorgon igen för veckans sista en sak idag.